নমস্কার আমার নাম আর্জুনীন মুখোপাধ্যায় আমি কৌরব অনলাইন ওয়েবসিন যে কোনো দক্ষিণ এশীয় ভাষায় প্রথম আন্তর্জাল কবিতার ওয়েবসিন যার পঁচিশ বছর চলছে সেই উপলক্ষে আমরা যারা স্বাধীন স্বতন্ত্র কিছু চলচ্চিত্রকার তাদের একটা সাক্ষাৎকার মালা আমরা প্রকাশ করতে শুরু করেছি প্রকাশ করছি ডাব্লিউ 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 ডট কৌরব ডট কম আজকে শেষ পর্ব শেষ পর্বের প্রথম ধাপ এবং আজকে শেষ পর্বে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন খ্যাতনামা পরিচালক এ সময়ের অতনু ঘোষ আচ্ছা প্রথমে আমার মনে হয় যে অতনুকে অতনু এখানেই আছে কিন্তু অতনুকে নিয়ে আসার আগে আমি একটা ছোট ভূমিকা দিই অতনু ঘোষের তার কোনো পরিচিতির প্রয়োজন নেই কিন্তু যারা নতুন বা যারা এই ছবিটা দেখেননি তাদের জন্য বলি যে অতনু কলকাতার ছেলে এবং সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়াশোনা আমরা একই সঙ্গে পড়তাম আসলে একই পাড়ায় খেলাধুলো করতাম অনেক বছর অনেক দর্শক আমাদের কোনো দেখা সাক্ষাৎ ছিল না তারপরে কিভাবে দেখা হলো ঋতিমান চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে সে কথা আরেকদিন হবে অতনু স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজম নিয়ে এবং উনিশশো আনুমানিক ছিয়ানব্বই সাতানব্বই সাল থেকে অতনু ক্যামেরার পিছনে আসে চিত্রনাট্যকার হিসেবে এবং পরিচালক হিসেবে চলচ্চিত্র শিল্পে কাজ শুরু করেন পরবর্তীতে অনেকগুলি প্রায় দু ডজন টেলিফিল্ম অতনু তৈরি করেছেন এবং তিরিশটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন এই ছবিগুলির জন্য তিনি নানা রকম পুরস্কারও পেয়েছেন দু হাজার সালে অতনুর প্রথম ছবি অংশমানের ছবি ফিল্মটার নাম তারপরে এই তো দু হাজার থেকে এই আমরা দু হাজার তেইশে আছি অংশমানের ছবি দু তখন তেইশ দু সালে হয় রূপকথা নয় তৃতীয় ছবি দু হাজার তেরো একফালি রোদ দু হাজার চোদ্দ অ্যাভিসেন দু হাজার পনেরো ময়ূরাক্ষী যেটা জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সেটা দু হাজার সতেরো রবিবার দু হাজার উনিশ বিনিসুতয় প্যান্ডেমিকের মধ্যে দু হাজার একুশ আরও এক পৃথিবী দু এবং সর্বশেষ ছবি শেষ পাতা সর্বশেষ বলা উচিত না বলা উচিত সম্প্রতি তো এই বলে আমি আমরা কথোপকথন শুরু করি আজকে অতনু স্বাগত নমস্কার সবাইকে নীলুদা কেমন আছো আমি ভালো আছি আর সবার জন্য একটা কথা বলি আমরা যেহেতু ছোটবেলাকার বন্ধু তাই আমরা তুই তুমি সম্পর্কটাই আজকে চালাবো আর কি আপনি তো আপনি আর বলবো না আলোচনাটা শুরু করি কাহিনী শেষ পাতার শুরু থেকে আমার মনে আছে যতটুকু মনে আছে যে আমি একজন সাধারণ দর্শক হিসেবেই কথা বলছি আজকে আমি সাধারণ দর্শকই শেষ পাতার আমার মনে আছে যে তখন নাম টাম ঠিক হয়নি দু সালে আমি কলকাতা গিয়েছিলাম সম্ভবত গরমকালে এবং সেই সময় ক্যাফেতে আমাদের আড্ডা হয়েছিল যেরকম হয় তখন আড্ডা শেষের দিকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তুই কিছু নতুন কি ছবি ভাবছিস তখন তুই এই প্রকল্পটার কথা আমাকে বললি যে এরকম একটা ঘটনা তোমার মনে আছে এখন উনিশশো সালে আমি কলকাতাতেই ছিলাম যাদবপুরে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করছিলাম এবং একটি বাঙালি অভিনেত্রী সম্ভবত স্টেজ অভিনেত্রী তিনি রহস্যজনকভাবে খুন হন এবং তার নগ্ন শরীর পাওয়া যায় ময়দানে এটা নিয়ে এটা যে সমস্ত খবর কাগজের প্রথম পাতায় আলোচিত হচ্ছে এটা আমার একেবারেই মনে নেই তখন তুই এই ঘটনাটার কথা আমাকে বলিস এবং একটা মোটামুটি আভাস দিস সে কিভাবে প্লটটা তৈরি করছিস এবং এটা আমার মনে হচ্ছে তুই বলেছিলি যে কিছু দূর এগিয়ে এই জায়গাটায় জানো তো একটু আর এই পট আর এগোতে পারছি না কিছু কথাবার্তা হয় সেটা দু হাজার আর ষোলো থেকে বাইশের মধ্যে আমার মনে হয় যে আমাদের ষোলো থেকে একুশের মধ্যে আরো দুবার কথা প্রকাশনা হয়েছিল তাতে আমি বুঝতে পারছিলাম যে হ্যাঁ কাহিনীটা এগোচ্ছে 
এবং আরো অনেক উপাখ্যান সেখানে আসছে তো এই প্রসঙ্গে আমার প্রথম প্রশ্ন যে এই যে একটা শেষ পাতার যে ক্রম উদ্ভাবনা যে একটা ইভলিউশন অফ অফ ন্যারেটিভ এবং কাউন্টার ন্যারেটিভ বা ক্রস ন্যারেটিভ তো অতনু ঘোষ সাধারণত কিভাবে তার কাহিনীর বিষয় ভাবনা তার দর্শন তার আখ্যান উপাখ্যান এটা প্রস্তুত করেন এটা কি মোটামুটি প্রক্রিয়াটা কি প্রত্যেক ছবির ক্ষেত্রে মোটামুটি একই রকম নাকি সেটা ছবি ছবি অনুযায়ী পাল্টায় এই সম্বন্ধে কিছু বল মোটামুটি এক মানে মোটামুটি এক মানে একদম প্রথমে একটা মূল সূত্র যেরকম এটার ক্ষেত্রে একটা ঘটনা যে ঘটনার কথা তুমি উল্লেখ করলে এবং আরেকটা ভাবনা সেই একই সঙ্গে সেটা হচ্ছে যে একটা লোক সে লেখার জন্য কিছু টাকা অগ্রিম নিয়েছে এক প্রকাশকের কাছে কিন্তু লেখাটা দিচ্ছে না এবার কেন দিচ্ছে না কি সমস্যা এই তো এটা হচ্ছে একেবারে গোড়ার যে ভাবনাটা সেটা ছিল এবং তারপরে যেটা হয় যে সাধারণত দুটো প্রক্রিয়া শুরু হয় আর কি প্রথম যেটা সেটা হলো একটা গল্প তৈরি একটা ন্যারেটিভ এবং সেখানে তার চরিত্র তার প্লট তার যে আধারটা বিন্যাস বিস্তার এই সমস্ত কিছু মানে একটা গল্পের ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট এক্সটার্নাল কনফ্লিক্ট এক ধরনের একটা একটা টেকনিক্যাল ম্যাপিং কিন্তু করতেই হয় বিশেষ করে যখন আমি সিনেমার জন্য ভাবছি আর এবার ধরো যে যেটা ভাবছি তার নানান স্তর তার টার্নিং পয়েন্টগুলো কি বাঁধগুলো তার এলিমেন্ট অফ সারপ্রাইজ এইগুলো আমার কাছে অবশ্য এগুলো মানে ডিজাইন নয় এগুলো খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে এবং বেশ একটা অর্গ্যানিক প্রসেসই বলছি কিন্তু সচেতনভাবে একটা বিশেষ ফর্ম বা আঙ্গিক যাই বলি না কেন সেইটা তৈরি করার একটা চেষ্টা করছি কিন্তু সেখানে এবং সেটা 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 টেলার মেড মানে সেটা একেবারেই এই সিনেমার নিরিখে এইবারে দ্বিতীয় যে প্রক্রিয়াটা সেটা হচ্ছে যে 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 দর্শনটা আর কি মানে এক্ষেত্রে যেরকম ধার শোধ মুক্তি হ্যাঁ যে যে ধার দিচ্ছে আর যে ধার নিচ্ছে তাদের ভেতরে যে একটা মানে টানা পড়েন একটা চলে এবং এদের দুজনের একটা যে মনস্তা সম্পর্ক হ্যাঁ অন্তর সম্পর্ক এবং ওই চরিত্রের পারিপার্শ্বিকগুলো ঘটনার যে ইভেন্ট ফ্লো মানে পরম্পরা তারপরে ধরো আশেপাশের যেসব চরিত্র তাদের আর্কগুলো কীরকম কোন কোনটা বলছি কোন কোন অংশটা আমি বলছি এবং কোন এলিমেন্টগুলো আমি বলছি না অবলা থেকে যাচ্ছে তো এইটা যে আমি তৈরি করছি এইটা একটা ইভলিউশনারি প্রসেস ডেফিনেটলি আর কি এবং দু একটা ছবির ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এই ডিজাইনটা খুব খুব ডিটেলড খুব খুব ইন্ট্রিকেট হয় আর কতগুলো ক্ষেত্রে আবার সেটা হয় না মানে সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে দরকার পড়ে না অতটা ডিটেলে যাওয়ার সেখানে চারপাশের যে গন্ডিগুলো সেগুলো অনেক খোলা মেলা থাকে মানে শেষ পাতার মতো ছবির ক্ষেত্রে আবার এই এই ধরনের কাঠামোটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর কি খুব শক্তপোক্ত না হওয়া অবধি মানে আমি একটা চরিত্রের ফাইনাল ড্রাফট অবধি পৌঁছতে পারি না আখ্যান দেখতে পেয়েছি মানে প্রথমটাই হচ্ছে প্রধান সেটা হচ্ছে কি না যে একটা যেটা মূল বলে আমার মনে হয় সেটা বাল্মীকি অর্থাৎ লেখক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় যে ভূমিকা অভিনয় করেছেন আমি অভিনেতাদের নাম দিয়ে বলি তাহলে অনেক সময় দর্শকদের হয়
তো এই প্রসঙ্গে যে বাল্মীকি যে লেখক প্রসঙ্গে যে ভূমিকায় নেমেছেন তার যে তার চরিত্রটা তার জীবন এটা একটা প্রধান মনে হয়েছে আমার একটা আখ্যান আর একটা উপাখ্যান হচ্ছে যে এই দুটি অত্যন্ত ছাপোষা মধ্যবিত্ত বা কেউ হয়তো বলবে যে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের দুই তরুণ তরুণ তাদের মধ্যে একটা প্রেমের সম্পর্ক যেটা দীপা যেটা রায়তি করেছেন এবং সৌনক যেটা বিক্রম চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন এই দুটো আখ্যান উপাখ্যানের আমার মনে হচ্ছে যে একটা সম্পর্ক রয়েছে এবং সেটা একটা প্রতিচ্ছেদি বা ইন্টারসেকটিং রিলেশনশিপ এবং ওই যোগসূত্র বা ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা হচ্ছেন বিক্রম আমি এইভাবে জিনিসটা দেখেছি তো এই আখ্যান উপাখ্যানের একটা কাটাকুটি হচ্ছে এটা একটা বিশেষ ধরনের বুনন হ্যাঁ এখন অনেক পরিচালক কি আছেন যারা একটা বিশেষ ধরনের বুনন ভাবে এবং সেই অনুযায়ী প্লটটাকে এদিক ওদিক করেন যেমন এই প্রসঙ্গে আমার মনে হলো মনে পড়লো হঠাৎ যে অনেক বছর আগে কলকাতাতেই দেখেছিলাম যে শাম বেনেগালের একটা ইন্টারভিউ তাতে শাম বেনেগাল ওর প্রথম ছবি অঙ্কুর নিয়ে বলছিলেন একটা সাইড স্টোরি বলছিলেন যে আমি এটা তো সভাপতি সত্যজিৎ রায়কে দেখাই খুবই ভক্ত সত্যজিৎ রায় তখন সত্যজিৎ রায় ওকে বলেন যে খুবই ভালো লেগেছে আমার ইন্টারেস্টিং লেগেছে কিন্তু নারী পুরুষের সম্পর্ক আছে তার মধ্যে প্রেম আছে সাধারণত একটা ত্রিকোণ কাঠামো এখানে ভালো কাজ করে একটা ট্রাইঙ্গুলার স্ট্রাকচার তা কিন্তু তোমার ছবিতে চারটি চরিত্র এসে গেল তো তখন সামনে নিকালে একটু হেসে বললেন যে আই টোল্ড হেম আই ডোন্ট লাইক ট্রাইঙ্গুলস আই লাইক কোয়াড্রাঙ্গুলস সেটা যেরকম একটা বাল্মীকির আর কি ঘিরে এবং সেটা ঘিরেই হচ্ছে প্রাথমিক যে সংঘাতটা গল্পে বা কনফ্লিক্ট আর কি সেই জায়গাটা যে লেখক টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছেন কিন্তু লেখা দিচ্ছেন এবার প্রকাশক এক রিকাভারি এজেন্টকে তার দ্বারস্থ হচ্ছেন এবং সে যদি মানে টাকা লেখাটা উদ্ধার করতে পারে আচ্ছা এখানে সময় অত না সেটা হচ্ছে যে এই রিকাভারি এজেন্টের সংজ্ঞাটা আমার কাছে তো সম্পূর্ণ নতুন ছিল তো যেহেতু অনেকেই বিশেষ করে কৌরবে অনেকেই পাঠক আছে যারা বিদেশে থাকেন তাদের জন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে ওই ক্রেডিট কার্ড এর যে লোন আর কি মান্থলি লোন সেটা যখন অনেক দিন ধরে কেউ শোধ দিচ্ছেন না তখন হয় অনেক সময় হয় এমনি লোন কোন লোন ব্যাংক থেকে কেউ একজন নিয়েছে সেই লোনটা শোধ দিচ্ছে না তখন এই এজেন্সি সেই লোনটা কে রিকাভার করে সেই অর্থে আর কি তাদের কিছু যে যে সব মানুষজন সেখানে কাজ করেন তাদের বলা হয় রিকাভারি এজেন্ট তো এখানে এইটা আমার নিজের একটা খুব ইন্টারেস্টিং যখন ওই প্লটটা করছি তখন আমার মাথায় এসছিল যে এই রকম কোনো একটা রিকাভারি এজেন্সির কাছে যদি কাজটা যায় তাদের কাছেও খুব ইন্টারেস্টিং কাজ কেননা তারা টাকা রিকাভার করেছে লেখা এর আগে হয়তো রিকাভার করে মানে আমি এজেন্টের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম তারা খুব মজা পেয়েছিল শুনে যে হ্যাঁ এরকম তো হতেই পারে আর বলে বেশ মজারই হয় ব্যাপারটা আমাদের জন্য একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয় আর কি তো সেইখান থেকে রিকাভারি এজেন্টের কনসেপ্টটা আসে এবং এই এই গল্পের ক্ষেত্রে সেই রকম এক একজন প্রতিনিধি রিকাভারি এজেন্ট হচ্ছে সৌন যে ভূমিকায় বিক্রম তো সে আবার কিন্তু সে গিয়ে যখন দেখা করছে প্রথম তো হাসপাতালে দেখা হচ্ছে কেননা অসুস্থ তখন বাল্মীকি যিনি লেখক 
এবং দেখা করার পর সে বুঝতে পারছে যে ইনি সরাসরি লেখাটা দেবেন না কেন বলছেন যে আমি অসুস্থ আমার পক্ষে লেখা সম্ভব না তো তখন সে মেধা নামে একজন মহিলাকে নিযুক্ত করছে লেখার জন্য কাজেই এইবারে বলতে গেলে বাল্মীকি আর মেধা কিন্তু মুখোমুখি চলে আসছে হ্যাঁ এবং সৌনক কিন্তু মূল সংঘাতের মধ্যে আর ওই কি প্লেয়ার হিসেবে থাকছে না কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু ততক্ষণে আমরা এই গল্পের যে মূল সূত্র তার গভীরে একটা একটা অন্য এক্সপ্লোরেশনের জায়গা আমার বা স্তর যাই করি না কেন সেটার সামনে আসছি এবং সেটা হচ্ছে যে আজকের সময়ে নিরিখে আত্মসম্ভ্রম বা ডিগনিটি যেটা আমাদের সেটাকে বাঁচিয়ে রাখার যে লড়াই আর কি তো এইটা যেরকম আমি আগেই বললাম যে স্ট্রাকচার করার সময় যখন স্তরগুলোকে আমি ম্যাপ আউট করছি তখনই এই স্তরটাকে আমি আইডেন্টিফাই করছি এবং এইবারে আমি ঢুকছি সেই স্তরের মধ্যে এবং সেই স্তরে যখন ঢুকছি তখন কিন্তু পরিষ্কার চারটে কোন তৈরি হচ্ছে বাল্মীকি মেধা সৌনক আর এইবার তার সঙ্গে চলে আসছে দীপা দীপা হচ্ছে সৌনকের প্রেমিকা এবং দীপার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটাই কারণে যে সে কিন্তু শুধু যে তার আর সৌনকের জীবনের নানান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করছে তাই নয় নিজের মতামত দিচ্ছে বলতে গেলে খুব এমফ্যাটিক্যালি সে দিচ্ছে এবং মানে সেখানে দুটো দুটো জায়গা থেকে দিচ্ছে একটা তো হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জায়গায় যেরকম আমরা একদিন দেখছি যে ও সেরামিক ফ্যাক্টরিতে একটা কাজ করে ও সেখানে আঁকে ওই নানান ধরনের পটেরি তৈরি হয় এবং সেই সব কাপ প্লেট ইত্যাদি এতে সে ছবি আঁকে তো এইখানে নিয়মিতভাবে সৌনক যায় তাকে নিতে যাওয়ার জন্যে এবং সৌনক এখন যেহেতু চাকরি করছে তার মাঝে মধ্যে একটু দেরি হয়ে যায় তো ও বলছে যে একদিন দেরি হয়ে গেছে এবং সৌনক যখন পৌঁছেছে ও বেশ কিছুটা রাস্তায় গিয়ে চলে এসছে এবং সৌনক তখন বলছে যে কি তুমি আমার জন্য অপেক্ষা না করে কেন চলে আসছো তখন ও বলছে যে এটা করো না আর তার কারণ আগে তোমার কাজ ছিল না তুমি নিয়মিত আসতে সময় মতো আসতে এখন তুমি পারবে না এইরকম ভাবে আসতে তো এই যে এটা করছে একেবারে ব্যক্তিগত জায়গার থেকে আবার সৌনকের যে পারিবারিক যে সংকটের বিষয়টা যেটা মানে ছোট ভাইয়ের পড়ার জন্য সে আবার টাকা ধার করেছে তো সেই জায়গাটাতেও কিন্তু ও সেখানে একটা পরিস্থিতি এমন তৈরি হচ্ছে যেখানে ও বুঝে উঠতে পারছে না যে সেই লোকটা ওর সঙ্গে একটা মিথ্যে বলেছে যে যার কাছে টাকা ধার করেছে সে একটা মিথ্যে তৈরি করে ওর কাছ থেকে টাকাটা আদায় করতে গিয়েছিল এবং সেখানে একটা রাগারাগি হয়েছে এবং সৌনক ঠিক করেছে ও টাকাটা দেবে না এবং তখন কিন্তু আবার দীপা বলছে যে না 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 তুমি টাকাটা দাও তার কারণ যদি তুমি না দাও তাহলে লোকটার বউ একটা মানে খুবই প্রতিকূল একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে আর তুমি তো টাকা ধান নিয়েছো কাজেই তোমার ফিরিয়ে দেওয়াটা তোমার দায়িত্ব তো এইটা কি হচ্ছে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে দীপা কখনো আবার কিন্তু সৌনকের যে যে পেশাদার যে জীবনটা প্রফেশনাল যে জীবনটা সেটার কোনো কিছু কোনো বিশ্লেষণ করে না সেখানে কোনো মতামত দেয় না তো সেই হ্যাঁ ও কিন্তু সেখান থেকে নিজেকে একেবারেই আড়াল করে রাখে তো সেই অর্থে কি হচ্ছে যে এই যে আখ্যান এবং উপাখ্যানের মধ্যে যে একটা ইন্টারসেকশন হচ্ছে যেটার কথা তুমি বললে সেখানে কিন্তু সৌনক একা হ্যাঁ কাজে এটা বলতেই হবে যে বুননের এই 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 যে পুরো স্কিমটা আর কি এইটা কিন্তু একটা আমার কাছে ওই ওই যে বলছিলাম যে স্ট্রাকচারাল ম্যাপিং তার একটা অঙ্গ যে একটা জায়গায় চারটে পিলার তৈরি হচ্ছে আর ইন্টারসেকটিং পয়েন্টে কিন্তু ও একা সেখানে আবার তিন এবং শুধুমাত্র যোগসূত্র হিসেবে মানে বাল্মীকির যে প্রসেনজিতের বিষয় নিয়ে কখনো 
রায়তি এবং বিক্রমের মধ্যে কোনো কথাবার্তা হয় না কোনো কথাবার্তাই হয় না 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 আবার গার্গীর সঙ্গে যখন বিক্রমের কথা হয় একবার উল্লেখ করে রায়তির কথা নামটা না করে সৌনকের জায়গাটার মধ্যে একটা সংকট তো এইটা এই পুরোটাই আমার কাছে মানে তুমি একেবারে যা বললে তাই যে এই পুরো গুণনটা একটা স্ট্রাকচারাল স্কিম ছিল আমার কাছে প্রত্যেকটাতেই যে বিন্যাস আহ উপাখ্যানের আখ্যান উপাখ্যানের বিন্যাসটা নিয়ে তুই সবচেয়ে বেশি চিন্তা করিস আর কোন পরিচালক আমি এতটা চিন্তা করতে দেখিনি এবং মোটামুটি সবাই একটা সরল রেখায় বিশ্বাস করে এবং একটা সরল লিনিয়ার ন্যারেটিভ তৈরি করে কিন্তু তোর ন্যারেটিভটা একদম প্রথম থেকে ভীষণ ভাবে নন লিনিয়ার এবং সেটা যে দর্শক নিচ্ছে নিয়ে একটা প্রশ্ন আমার পরে আছে সেটাতে আসবো তো আমরা প্রসেনজিতের যে মূল চরিত্রটা সেটাতে যাই তো প্রসেনজিতের যে চরিত্রটা বাল্মীকি সে চরিত্রটা খুবই নেগেটিভ নেতিবাচক এক অর্থে একজন ব্যর্থ লেখক ব্যর্থ হতাশ আত্মবিনাশকারী বলা যায় কারণ তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন তিনি যেভাবে মারা গেছেন সেটা হয়তো অনেকে বলবে যে ক্যালকুলেটেড সুইসাইড এই যে আত্মবিনাশকারী একজন প্রাক্তন লেখক বলে ধরা যাক যেরকম একজন মানুষ ছিলেন চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ঋত্বিক ঘটক কিন্তু বাল্মীকি ঠিক ঋত্বিক ঘটক নয় বাল্মীকি ঠিক ইন্টেলেকচুয়াল নয় সে একজন ভালো লেখক ছিলেন কিন্তু বাণিজ্যিক লেখক যখন ছিলেন কিন্তু মানে প্রথম কথা হচ্ছে যে সে খুব যে একটা তাকে ইন্টেলেকচুয়াল লেখক সেরকম মনে হয়নি একজন ব্যর্থ লেখক আগামী উপন্যাস তিনি যদি না দেন তা নিয়েও যে খুব একটা বিপদ হবে এমনও মনে হয় না তবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত খানিকটা ট্র্যাপে পড়েও হলেও সে কিন্তু পুরো লেখাটা লিখে এবং শেষ পাতাটা সে লিখে দিয়ে যায় তার মৃত্যুর আগে হম এখানে একটা তাগিদের জায়গা আছে যে কোন তাগিদ থেকে সে লেখে এটা নিয়ে আমার মানে নিজেকেই প্রশ্ন করেছি আমার মনে হয় দর্শক প্রত্যেকেই তার মতো করে প্রশ্ন করুক সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে কিন্তু আজকে যেহেতু পরিচালক আছেন আমাদের সামনে তাই তোকে জিজ্ঞেস করি যে তোর ভাবনাটা কি ছিল যে তাগিদটা কিসের তাগিদ যার থেকে ও লেখে শুধুমাত্র আহ মানে ঋণটা মকুব করে দেওয়া মকুব না মানে ঋণটা ফেরত দেওয়া শুধু কি তাই নাকি আরো অন্য কিছু এখানে আমি প্রথমে বলি তোমার যে প্রশ্নের একদম গোড়ায় তুমি যে কথাটা বলছিলে যে নন লিনিয়ার ন্যারেটিভ যেহেতু আমার বেশিরভাগ ছবিতে তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে এই শেষ পাতায় নন লিনিয়ার এলিমেন্টটা খুব কম আর কি কিন্তু বেশিরভাগ ছবির ক্ষেত্রেই নন লিনিয়ার এলিমেন্টটা এসেছে বলে বা আসে বলে আমাকে স্ট্রাকচারে খুব জোর দিতে হয় মানে স্ট্রাকচারটা কে খুব জোর এই কারণেও দিতে হয় যে যাতে কোনো ধরনের কনফিউশন না তৈরি হয় আর কি কারণ লিনিয়ার ন্যারেটিভ হলে অনেকটা ওই র্যামলিং একটা স্ট্রাকচার সেটা তে যাওয়া যায় কিন্তু এই নন লিনিয়ার হলে কিন্তু স্ট্রাকচারি মানে স্ট্রাকচারেরই একটা খুব কোহেসিভ জায়গা তৈরি করার একটা প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায় এবারে তোমার এই কথাটা আসি যে বাইরে থেকে দেখলে বাল্মীকিকে বাল্মীকির চরিত্রের মধ্যে হতাশা আছে সে একটু খিটখিটে এটা ঠিকই এবং আত্মবিনাশকারীও নিশ্চয়ই সে তো ঠিকই তবে মনোভাবের দিক থেকে তাকে 
সরাসরি নেতিবাচক হয়তো বলা যায় না কারণ এক তো হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত সে লেখে এবং গল্পটাকে যেখানে পৌঁছে দেয় সেখানে কিন্তু মানে তার সে কোনো মতেই শিল্প বিমুখ নয় বা বা জীবন ছেড়ে সে সরে আসে না পালিয়ে আসে না এবং দ্বিতীয়ত বাল্মীকি মেধাকে যা যা বলছে মানে ওই নিজেই নিজেকে ভালো রাখতে হবে বা তোমার ভেতরের অন্তরের যে আলো সেটা নিজেকেই জ্বালতে হবে এইগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা জীবন বোধের একটা উদযাপন রয়েছে আর এইটা শুধু যে মুখের কথা নয় সেটা তার অন্তরের বিশ্বাস সেটা মানে একদিকে যেরকম চিত্রনাট্যের ক্যারেক্টারাইজেশন থেকেও আসছে এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেটা স্পষ্ট আর কি তবে শেষ পাতা দেয়ার যে ব্যবস্থা সে করে দেয় সেই তাগিদটার অনেক রকম ব্যাখ্যা হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে হয়তো এমনও মনে হতে পারে যে সেই ব্যাখ্যাগুলো পরস্পর বিরোধী মানে কারুর হয়তো মনে হতে পারে যে মেধা ও সৌনকের জীবনে কিছুটা মানে আলোর সন্ধান দেয়ার জন্যেই সে করলো লেখাটাকে শেষ করলো আবার কারুর মনে হতে পারে যে সে নিজেকে মানে মহান একটা প্রমাণ করার জন্য দেখানোর জন্য সেই স্বার্থে করেছে কাজী সেটা যেভাবে খুশি মানুষ ভাবুক কেননা আমি দুরকম বলতে গেলে ইন্টারপ্রিটেশনই পেয়েছি দর্শকদের কাছ থেকে কেউ মনে করেছেন যে এটা ও বলল হ্যাঁ যে যাতে ওদের জীবনে কোথাও একটা কোন একটা সুরাহা হয় কারণ এমনিতেও ওই সৌনক যে অবস্থায় গিয়ে পড়েছিল তাতে এই লেখাটাও যদি সে না পেত তাহলে তার বলতে গেলে চাকরিটা হয়তো বা থাকতো না আর মেধার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল যে ডাক্তার ওকে বলেছিল যে কোথাও একটা ডাক্তাররা অনেক সময় এরকম একটা পরামর্শ দেন যে আপনার একটা সাম ফর্ম অফ সাকসেস দরকার কোনো একটা কাজ সেটা লেগে থাকুন এবং যদি সেই কাজটা শেষ হয় তাহলে আপনার মনের ভেতরে একটা আত্মবিশ্বাস আসবে ইত্যাদি তো সেই জায়গাটার থেকে দুজনের ক্ষেত্রেই এই লেখা পাওয়াটা একটা আলোর মতো একটা সাফল্য জায়গা একেবারেই আর আরেক দল আবার আমাকে বলেছেন যে ও দেখলো যে ওর জীবনে যে যে জায়গাটা ও পায়নি ওর ওর কোনো ডিগনিটির জায়গা তৈরি হয়নি কেউ ওকে ভালো নজরে দেখে না ও দেখলো যে এই লেখাটা যদি আমি ইয়ে করি যদি দিয়ে যাই তাহলে অন্তত দুটো মানুষের কাছে আমার একটা জায়গা থেকে যাবে বা ওই আর কি মানে নিজেরকে কোথাও একটা একটা উন্নত জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা আর কি আচ্ছা হ্যাঁ এটা এটা ঠিক আমার আসলে দ্বিতীয়টাই দুটোই মনে হয়েছে কিন্তু বেশি মনে হয়েছে দ্বিতীয়টা যে নিজেকে একটা একবার অন্তত প্রমাণ করার একটা জায়গা মানে আগে যখন নিয়মিত লেখালেখি করতেন তখন বাল্মীকি নিশ্চয়ই নিজেকে অনেকবার প্রমাণ করেছেন কিন্তু সাম্প্রতিক কালে যে তার অবস্থা তাতে হয়তো এরকম একটা ভাবনা ছিল যে না মানে সৌনক এবং আহ গার্গি দুজনকে খানিকটা সাফল্য এনে দিতে পারার শেষ চেষ্টাই হচ্ছে শেষ কথা মনে পড়ে গেল যে যে গার্গি একটা একটা কাজ সম্পূর্ণ করতে চাইছে তাকে ডাক্তার বলেছে এটা তুই বলছিলি সেখানে আমার একটা দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গেল যেখানে গার্গি কুসিনজিৎকে বলছেন যে আমি চাই এই কাজটা শেষ করতে আমি একটা কাজ ধরে এই কাজটা শেষ করতে চাই তো সেটাও সেটা মনে পড়ে গেল আর কি হ্যাঁ সেটাই সে চায় আচ্ছা এবারে একটা জিনিস বলি আমি আমাদের মধ্যে আগে আলোচনা হয়েছে যে আমার দেখার সময় মনে হয়েছে যে এই ছবির মধ্যে অন্তত দুটো 
असम्पूर्ण आभास जेमन प्रसन्नजीत स्त्री हाँ जिन खून हुए स्त्री के छवि देखाना है ना युकु जानते प्रसन्नजीत तरह सम्पर्क खून हो खून नग्न कर फेले क्यों से विषय प्रकाश कर विपर्स्त लेखक रिकार सत्य उद्धार करते हैं अबलर जो निर्दिष्ट अभिप्राय तो ना छवि देखे तो एक बोला जो क्षेत्र एलिमेंटम देखना मन सिनेमा दर्शक मध्य सेतु मानी मूल जो बैशिष्ट्य नान दृष्टिकोण सिने आविष्कार कर सूझ थे मानी जो सबटाई कंक्रीट सबटाई डेफिनेट कर दी ताल निजे मत कर आविष्कार कर उपलब्धि कर रास्त बंद हो जाए तब शेष पतार मत छवि मान जर कैनवास अनेक छड़ानो अनेक फोकाल पॉइंट खूब छोट झापसा जैगा कम थे मैं अन्वेषण जैगा तैर कर राशियन मातुष्का पुतुल 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 पेटे भेतरे छोट 
তোর অন্যান্য ছবিতেও আছে এখানে যেটা খুব উল্লেখযোগ্য বলে আমার মনে হলো সেটা হচ্ছে যে ছবির গল্পের মধ্যে একজন লেখক আছেন সেই লেখক আবার ছবির মধ্যে একটা গল্প লিখছেন এবং সেই গল্পটা একটু একটু আমরা জানতে পাচ্ছি সেই গল্পটার যে অদল বদল হচ্ছে সেটা আমরা জানতে পাচ্ছি মানে একটা টেক্সচুয়াল লিটারারি ন্যারেটিভ উইদ ইন আ ফিল্ম ন্যারেটিভ এটা কিন্তু চট করে সাধারণত পাওয়া যায় না হম এটা খুব উল্লেখযোগ্য বলে আমার মনে হয়েছে আর মানে যেটা এবং সেই যে লিটারারি ন্যারেটিভটা যেটা ফিল্ম ন্যারেটিভের ভিতরে সেটা আবার আমরা খুব পরিষ্কার করে জানতে পারি না তাই না এবং আমরা জানি না সেখানেও অনেকগুলো প্রশ্নই অসম্পূর্ণ যেমন রশ্মিকে নিয়ে লেখা হচ্ছে প্রসেনজিতের স্ত্রী কিন্তু আমরা জানতে পারি না যে ঠিক কি হয়েছিল কি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল যার থেকে সে খুন হলো আচ্ছা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে টেক্সট উইদ ইন আ ফিল্ম হুজ ন্যারেটিভস আর নেভার ক্লোজ বাট লেফট ওপেন প্রসেনজিতের লেখা যে কাহিনীটা দর্শকদের কাছে আসছে পৌঁছচ্ছে সেটা ওই রকমের একটা কাহিনী এটা কিন্তু সম্পূর্ণ গোলগাল একটা গল্প নয় হ্যাঁ এই বাংলা ছবিতে মানে এতটা পরীক্ষামূলক প্রয়াস আমি আজকেই ভাবছিলাম যে এই ছবিটা যদি সত্তরের দশকের কথা তো ছেড়েই দিলাম যদি নব্বইতেও আসতো তাহলে কতজন দর্শক হতো কেউ ঠিকভাবে নিত কিনা আর আজকে যখন সবাই বাংলা সম্বন্ধে হই হই করছেন যে গেল গেল একটা র উঠেছে যে বাংলা আজ কোন জায়গায় সে পৌঁছেছে আমার খুব উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে মনে হয়েছে যে এইরকম দর্শক কিন্তু তৈরি হচ্ছে এবং তারা তোর ছবি নিচ্ছে এটা আমার এটা খুব খুব আসার জায়গা বলে মনে হয়েছে তোর কি মনে হয় যে মেকার তার কি মনে হয় এই আসার জায়গাটা নিয়ে সেটা জানতে চাই হ্যাঁ এটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা মানে জায়গা এবং সুযোগও আর কি মানে যেটা তুমি বললে যে একটা একটা লিটারি ন্যারেটিভ যেটা ইনস্টলড মানে উইদ ইন আ ফিল্ম ন্যারেটিভ আর কি বলতে গেলে ওই অনেকটা ফিল্ম উইদ ইন ফিল্মের মতো তো তবে এক্ষেত্রে যেহেতু প্রধান চরিত্র একজন লেখক এবং একটা লেখা ঘিরেই গল্পের যে মূল আখ্যান তাই সুযোগটা ছিল আর কি মানে প্রাথমিকভাবে প্রকাশক বাল্মীকির কাছে যে লেখাটা চেয়েছিলেন সেটা কি ধরনের হবে তিনি কিন্তু খুব স্পষ্ট করেই বলে দেন যে এই এই মানে ওই যে সময়টা যে সময়ে ওর স্ত্রী রোশনি মারা গিয়েছিলেন সেই সময় ফিল্ম ও থিয়েটারের বলতে গেলে কেচ্ছা কাহিনী আর কি এইটাই উনি চাইছিলেন এবং যেটা ওর ধারণা যে আজও মানে ইট উইল সেল লাইক হট কেকস কিন্তু বাল্মীকি যেটা লিখলেন সেটা তো একেবারেই অন্য ধরনের লেখা মানে সেটার নানান ছোট ছোট অংশ তুমি যেটা বললে যে আমরা তো ছবি জুড়ে শুনতে পাই এবং একদিক থেকে সেটা রশ্মির জীবন কাহিনীও নয় রশ্মির জীবনের ছোট ছোট উল্লেখ হয়তো থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু তার ওই মৃত্যু রহস্য ইত্যাদি কোনো কিছুরই সে সমাধান করতে যায় না এবং বলতে গেলে বাল্মীকি মানে যে মুহূর্তে একটা করে সেন্টেন্স বলছেন এবং মেধা সেটা লিখে নিচ্ছে ঠিক সেই সময়ের যে স্পন্টেনিয়াস যে রিয়াকশন যে অনুভূতি সেইগুলোই কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে লেখার মধ্যে কাজেই একেবারেই একটা মানে আমি বলবো যে একটা অর্গ্যানিক ক্রিয়েটিভ প্রসেস যেভাবে চলে লেখাটা কিন্তু সেই গতিপথে এগোচ্ছে এবং সেখানে আমরা দেখছি যে ওই যেরকম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো বইয়ের একটা প্রসঙ্গ উঠে আসছে কখনো কখনো দেবেশ রায়ের একটা ছোট গল্পের উদ্ধৃতি উঠে আসছে আর শেষে তো একটা খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে মেধা মানে বলতে গেলে এই লেখনির মধ্যে একটা চরিত্র হয়ে ঢুকে পড়ছে যেখানে ওই বাল্মীকি লিখছেন যে ওই যে বলছেন না যে চুক্তি অনুসারে আমি বলে যাব ও লিখবে এবং চুক্তির বাইরে সে আমার আমার তৃষ্ণা আমার চেতনা আমার নতুন ঠিকানা এইরকম এবার কি হচ্ছে তুমি যেটা বলছো যে এই ধরনের একটা যে ন্যারেটিভ আর কি যেটা 
आग्रही हबें तरह कत धर्टार क्षेत्र से मन मान जो शिल्प से संगे पाठक दर्शक सेतु जरा तैरी करें समालोचक जरा से समालोचन जदि विषय उठे आसे छबि आलोचन जदि यो उठे आसे कि सेतु तैरी है दर्शक शिल्पर मध्य से कि नान डायमेंशन नान धरण फर्म नान लेयर छब्र भेतरे से गुलो के आविष्कार कर एक प्रवणता तक सत्यचित्रेपारा जैसे मन पड़ल जिज्ञेस ना मृणाल बाबू मेटी कथा ना क्या मोटामुटी तीन टेपर्क नारी पुरुष सम्पर्क तीन टे सम्पर्क टाना पड़े स्वामी खून हलो इत्यादि आलोचना कर बंधुत सम्पर्क तैरिजे मध्य सम्पर्क एक जगह आगे बोली नारी पुरुष सम्पर्क हमारी पुरुष बंधुत सम्पर्क से ना नारी पुरुष सम्पर्क एखने तीन टे सम्पर्क जो चरित्र इंटरसेकटिंग से अभिप्राय तीन टेत्र मान प्रथम तो धारोधमुक्ति 
দ্বিতীয় যেটা বললাম যে ওই একটা আত্মমর্যাদার লড়াই আর কি তৃতীয় হলো এই নারী পুরুষের যে সম্পর্কের যে তিনটে সমীকরণ আর কি একটা বাল্মীকি রশ্মি একটা বাল্মীকি মেধা এবং সৌনক দীপা এবং সৌনক দীপার মধ্যে যে ইস্যুগুলো সেগুলো আমাদের চেনা সেগুলো যে অনেক দিন ধরে সম্পর্কটা রয়েছে কিন্তু দুতরফেই এমন কিছু সমস্যা আছে এমন কিছু প্রতিকূলতা রয়েছে যাতে ওদের ওটা কোনো পরিণতি পাচ্ছে না আর কি মানে সেই অর্থে এটা একটা ওই ট্রেডিশন আর মডার্নিটির একটা সংঘাতের মতোই আর কি এবং এইটা সঙ্গে রয়েছে যেটা ওদের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক কে দুপক মানে নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও কিভাবে বেঁচে থাকে বা বেঁচে থাকার চেষ্টা করে সেইটাই এখানে কিন্তু মূল আমার প্রেরোগেটিভ আর কি দেখানোর জায়গা আর এটা এটা তো আগেই আমরা আলোচনা করছিলাম যে দীপার ক্ষেত্রে এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়ানো বা যে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা ও সমাধানের একটা সূত্র খোঁজা সেই ক্ষেত্রে দীপা আবার খুব প্রো অ্যাক্টিভ আর কি এই এই জায়গাটায় ওর মানসিকতাটাই সেরকম অবশ্য একদম শেষের দিকে ওদের নিজেদের মধ্যেই একটা ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে এবং সেই এখানে দীপার ভূমিকাও বেশ ব্যতিক্রমী আর তো যেভাবে ও ওই সংকটের মোকাবিলা করছে তো বাল্মীকি রশ্মির সম্পর্কটা অন্যদিকে একেবারেই অতীতের একটা সম্পর্ক এবং সেটা হ্যাঁ সেটার মধ্যে বেশ কিছু সূত্র আছে কিছু ক্লু আছে এবং আমরা তাদের মধ্যে কি ঘটেছিল তার ধাপগুলো মোটামুটি আন্দাজ করতে পারি আর কি মানে নিজেদের মত তৈরি করে নিতে পারি আর বাল্মীকি মেধার মধ্যে একটা কোথাও আমার কিরকম মনে হয় যে একটা মানে জীবন বোধের একটা আদান প্রদানের জায়গা আছে মানে একদিকে বাল্মীকি যেমন বলছে যে নিজের আলো নিজে জ্বালান বা ওই তার চারপাশে আপনি মল্লিকা মালতি হয় নাচুন এরকম করে ওর একটা যে অদ্ভুত বলার ভঙ্গি আর কি আবার বাল্মীকির জন্য কলমের কালি নিয়ে আসছে মেধা এবং সেই জায়গা থেকে তাকে আবার মানে অনুপ্রাণিত করছে আর কি তো সেটা আর সেটা কখনোই নিজের স্বার্থে নয় মানে যে লেখাটা শেষ হলে ওর কাজ উদ্ধার হবে সেই মানসিকতাটাকে করছে না কিন্তু কাজে কোথাও একটা বাল্মীকি মেধার যে সম্পর্ক সেটার মধ্যে একটা ওই মানে ট্রান্সফার অফ এনার্জি অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ বলতে যেটা বোঝায় সেটা আছে এবং এবং সেটা খুব খুব ইতিবাচক খুব পজিটিভ আর কি খুব খুব ইন্সপায়ারিং তো এই এই তিনটে আমার মনে হয়েছিল যে এই তিনটে এলিমেন্ট এবং কখনো কখনো এগুলো ইন্টারসেক্ট করছে ভিজুয়ালিও ইন্টারসেক্ট করছে মানে যখন আমরা দেখছি যে ওই মেধার সঙ্গে আরেকটা যে সম্পর্ক স্বামীর সম্পর্ক সেটাও মাঝে মাঝে এর মধ্যে আবার ঢুকে পড়ছে হ্যাঁ ওদের দুজনের মধ্যে মানে কখনো আবার ওই ও কিছু কথা বাল্মীকিকে বলছে বাল্মীকি সেখান থেকে একটা ইন্টারপ্রিটেশন করছেন কখনো সেটা খুব সার্কাস্টিক কাজী ওই যেটা আগেই বলছিলে তুমি যে ক্রস ন্যারেটিভটা এখানে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা নিয়েছে কারণ অনেকগুলো ম্যান ওমেন রিলেশনশিপ এখানে রয়েছে রয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি প্রধান তিনটের কথাই বললাম আর কি বলতে বলতে আমার এটাও মনে হলো যে আবার ম্যান ওমেন রিলেশনশিপ আরেকটাও বলা যেতে পারে রয়েছে সেটা হচ্ছে কিছুটা স্বল্প পরিসরে সেটা হচ্ছে যে সৌনক গার্গির সঙ্গে সেখানে আবার কতগুলো রাজনৈতিক জায়গাও বেরিয়ে আসছে আর কি যেগুলো খুব সমকালীন আচ্ছা এবারে শেষ প্রশ্নে আসি 
যেটা হচ্ছে যে ছবির কাস্টিং নিয়ে প্রচুর কথাবার্তা হয়েছে আমিও এখানে মানে কলকাতার বিপরীত মেরুতে বসেও শুনেছি কলকাতার আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে শুনেছি বন্ধু বান্ধবীদের কাছ থেকে শুনেছি বিশেষ করে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় অনেকেই বলেছেন যে এরকম অভিনয় প্রসেনজিৎ কি করে করলেন এবং এটাই বোধ হয় এখনো পর্যন্ত ওর সবচেয়ে সেরা তার সেরা অভিনয় বোধ এটাই এই যে কাস্টিংটা নিয়ে তুই তোর কাছে কিছু জানতে চাই এইটা একটা আর আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি আরো একটা চরিত্রের কথা বলবো সবাই মানে অত্যন্ত ভালো অভিনয় করেছেন বলে মনে হয়েছে কিন্তু দীপার ভূমিকায় যে রায়তি রায়তির যে অভিনয়টা সেটা আমার মনে হয়েছে যে এত স্বাভাবিক আমার একটা গল্পের কথা মনে হচ্ছিল যে অন দ্য ওয়াটার ফ্রান্ট বেরোনোর পরে আমি ভুলে যাচ্ছি কে মালন ব্র্যান্ডোকে বলেছিল যে উই ওভার পেড ইউ পার্টিতে ঠাট্টা করে বলছে খুব গম্ভীর মুখে বলেছে যে এবং আমার মনে আছে বছর দুয়েক আগে তুই আমাকে বললি যে আমি উত্তম কুমারের দুই পৃথিবী ছবিতে আবার দেখলাম এবং দেখে মনে হলো যে লোকটা অভিনয়ই করলো না সেই রকম একটা অভিনয় আমার মনে হয়েছে যে রাজাতি এখানে করেছে তাকে চরিত্রটাই মনে হচ্ছে তিনি যে অভিনয় করছেন সেটা মনে হচ্ছে না যাই হোক কাস্টিং নিয়ে তোর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই এমনি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অনেক দিন ধরেই নানান ধরনের চরিত্রে কাজ করছেন আমিও এর আগে ময়ূরাক্ষী এবং রবিবারে ওকে দু রকম একেবারেই আলাদা দুটো চরিত্র উনি কাজ করেছেন এবং এইটার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ওর আগে করা যে সব ছবি তার থেকে সেটা একেবারেই আলাদা এবং ফর্মের দিক থেকেও খুব আলাদা খুবই খুবই আলাদা আর কি সেটা আর গার্গি বিক্রম দুজনেই যে ধরনের চরিত্রে তাদের দেখা গেছে এর আগে সেখান থেকে একটুখানি আলাদা মানে আমি আসলে যেটা মনে করি যে কাস্টিংটা যেরকম ভীষণ জরুরি তেমনি সিনেমার অভিনয় যেটা মানে ফিল্ম অ্যাক্টিং এর ক্ষেত্রে তো পরিচালকের একটা দায়িত্ব অনেকটাই থাকে কারণ সে শর্ট হিসেবে কিভাবে শর্ট ডিভিশন করছে কিভাবে মানে টেকনিক্যালি ফিল্ম অ্যাক্টিংটা ভীষণ জড়িয়ে থাকে অনেকগুলো বিষয়ের সঙ্গে আর কি এবং আমরা তিন চারটে ফেজে একটা যেরকম লেখার ফেজে একটা ধরনের প্ল্যানিং তৈরি হয় যে চরিত্রটার সম্পর্কে সেটা শুধুই ডায়লগ না তার অ্যাকশনগুলোর মধ্যে এর মধ্যে তারপরে শর্ট ডিভিশনের ক্ষেত্রে সেই অভিনয়ের জায়গাটা তৈরি করতে হয় তারপরে এডিটিংয়ে হয় ডাবিংয়ে হয় এই রকম আর কি মানে এটা কি হয় আমার কিরকম মনে হয় যে ওই একটা যদি আগ্রহ থাকে যে সেই চরিত্রগুলোর পারফরমেন্সটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার আর কি তো সেটা একটা আলাদা প্রক্রিয়া চলতে থাকে আর কি সেটা একটা দিক আর এখন অনেকেই মানে তুমি রায়তির কথা বললে নতুন প্রজন্মে যারা কাজ করছেন তার মধ্যে ও খুবই ট্যালেন্টেড এবং একটা খুব সুবিধা আছে যে ও খুব সহজ কোনো বিশাল একটা মানে অভিনয়ে মার প্যাচ নেই অনেকে খুব শিক্ষিত অভিনেতা বা অভিনেত্রী প্রমাণ করতে গিয়ে আবার মানে অভিনয়ের নামে প্রচুর কসরত করে তো অনেক সময় সেটা সেসব অভিনয়ের খুব তারিফ হয় মানে সোশ্যাল মিডিয়া লেখা হলো অমুক ছবিতে একেবারে তিনি অভিনয়ের মাস্টার ক্লাস করে দেখিয়েছেন কিন্তু আমার কাছে ফিল্ম অ্যাক্টিং মনে হয় তখনই উন্নত তখনই পরিণত যখন সেটা ভীষণ নির্লিপ্ত ভীষণ নির্ভার আর কি একেবারেই এবং সেটা এতটা সহজ নির্লিপ্ত অভিনয় হয় যে সেটা কিন্তু মানে বাইরের থেকে হয় না সেটা ভেতর থেকে আসে একেবারে এবং আমাদের মধ্যে একটা জিনিস যেটা এখন খুব হচ্ছে যে আমরা অনেক দিন ধরেই কিন্তু সিনেমাটিক অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে আমরা একটু যেন উদাসীন ছিলাম আর কি সেখানে একটা চাপিয়ে দেয়া রিয়ালিজম 
একটা চাপিয়ে দেয়া ন্যাচারালিজম সেইটাই দেখা যেত তো সম্প্রতি এটার একটা বদল হচ্ছে এবং নতুন ছেলে মেয়েরা আসছে যারা যারা খুব দক্ষ ওই অর্থে মানে ওইভাবে নিজের মেন্টাল প্রিপারেশনটা তাদের অন্যরকম আর অন্যদিকে অনেক দিন ধরে যারা অভিনয় করছেন তাদেরও কিন্তু একটা শৈলী পাল্টাচ্ছে আজকে আমাদের প্রথম পর্ব শেষ হলো আরেকটা পর্ব আছে যেখানে অতনুর আরো তিনটে ছবি নিয়ে আমরা আলোচনা করব অনেক ধন্যবাদ শেষ করি এখানে অতনু তাহলে আজকে